আসসালামু আলাইকুম ও ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা কেন হ্যাভ এর পরে হ্যাড হয় হ্যাভ এর পরে হ্যাড কেন হবে ইংরেজিতে একটা প্রধান ভূমিকা পালন করে ভার্ব রাইট এই জন্য আমি মেইন ভার্ব এবং হেল্পিং ভার্বগুলো আলাদা করে তোমাদের বুঝিয়েছি ভার্বের প্লেলিস্টে তোমরা যে পেয়েছো ভার্বগুলো সেগুলো হলো মেইন ভার্ব মেইন ভার্ব কি কি আমরা পেয়েছি গো ইট প্লে রাইট আর হেল্পিং ভার্বের তো একটা গান দেখিয়েছি তোমাদেরকে হেল্পিং ভার্ব হেল্পিং ভার্ব দেয়ার আর টোয়েন্টি থ্রি কি কী ছিল এম ইজ আর ওয়াজ অ্যান্ড ওয়ার বিং বিন অ্যান্ড বি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড টু ডাস ডিট শ্যাল শুড উইল দেন উড দেয়ার আর ফাইভ মোর হেল্পিং ভার্বস মে মাইট মাস্ট ক্যান অ্যান্ড কুড আরেকবার বলে দিলাম তোমাদের মনে হওয়ার জন্য তো এখন মনে রাখো মেইন ভার্ব আর হেল্পিং ভার্ব দুইটারই ভূমিকা আছে সেন্টেন্সে কিন্তু যখন দেখবে একটা সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব নেই মেইন ভার্ব যদি না থাকে তখন এই হেল্পিং ভার্বটাই মেইন ভার্ব হয়ে যাবে আজকের এই লেসনে এটা বলাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা দিয়েই তোমরা বুঝবে কেন হ্যাফের পরে হ্যাড হয় এখানে দেখো ভার্বগুলো আমি লিখেছি ইট এইট ইটেন ইট এইট ইটেন এটা মেইন ভার্ব ইট এইট ইটেন যদি তোমরা দেখো হ্যাফ হ্যাফ যখন মেইন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয় তখন এটার ভার্ব টু কি হ্যাড হ্যাড তাহলে হ্যাভ হ্যাড হ্যাড এখানে যেমন ইট এইট ইটেন এখানে হবে হ্যাভ হ্যাড হ্যাড এরপরে সেন্টেন্সগুলো দেখো আই ইট আই ইট একদম সিম্পল একটা সেন্টেন্স আমি খাই আই ইট এখানে ইট কি মেইন ফার্ব রাইট ইট হচ্ছে এখানে মেইন ফার্ব আই এম ইটিং আমি খাচ্ছি এখানে দেখো আই এম ইটিং এখানে ইটিংটা মেইন ফার্ব আর এখানে যে এম এসেছে এমটা হেল্পিং ভার্ব তাহলে আমি খাচ্ছি এই আমি খাই থেকে আমি খাচ্ছি খাই বলতে বুঝায় রেগুলার একটা অ্যাক্টিভিটি প্রতিদিনই আমরা সকালে উঠি আমরা নাস্তা করি আমরা খাই রাতে আমরা ভাত খাই কিন্তু এই মুহূর্তে যদি বলি আমি খাচ্ছি তখন আমাকে এম ইউজ করতে হবে তাহলে সময়ের যে ব্যবধান আমি খাই থেকে আমি খাচ্ছি হয়েছে এটার জন্য যে এম এসেছে এই আমাদেরকে হেল্প করছে তাই এটা হেল্পিং ভার্ব তাহলে আই এম দিলে ইটিং হয়ে যাচ্ছে আবার যখন বলবো আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট এর মানে আমি নাস্তা করছি আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট আমি তোমাদেরকে অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি একদম বাংলা টু ইংলিশ করে তোমরা ট্রান্সলেট করবে না তাহলে ইংলিশের যে সেন্টেন্সের মিনিং সেটা আসল অর্থটা তোমরা বুঝতে পারবে না বা ভালো লাগবে না যখন কোনো ইংরেজি ম্যাগাজিন পড়বে বা নিউজ পেপার পড়বে তখন দেখবে অনেক ধরনের ওয়ার্ড থাকবে যেটা যদি একদম শাব্দিকভাবে বাংলা করো তাহলে তোমরা কিন্তু সেই মজাটা পাবে না পড়ে তো এখানে দেখো আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট মানে আমি নাস্তা করছি এখানে হ্যাভিং অর্থ কিন্তু ইটিং অর্থ যেমন নাস্তা করছি বা নাস্তা খাচ্ছি সেটাই বুঝাচ্ছে আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট তাহলে তোমরা আই এম ইটিং ব্রেকফাস্ট না বলে এটাও বলতে পারো আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট যখন এম এর সাথে হ্যাভিং হচ্ছে এখানে কিন্তু হ্যাফটা মেইন ভার্ভ হয়ে যাচ্ছে আর এম হ্যাফকে সাহায্য করছে এম আই এম হ্যাভিং ব্রেকফাস্ট এরপর দেখো আই হ্যাভ ইটেন আমি খেয়েছি এটা কখনকার কথা যেটা একটু আগে শেষ হয়েছে মনে করো এই ভিডিওটা তৈরি করার একটু আগে আমি খেয়েছি এই ক্ষেত্রে বলতে পারি আমি আই হ্যাভ ইটেন কাজটা একটু আগে শেষ হয়েছে তখন আমরা ইউজ করব ভার্বে থার্ড ফর্ম এই যে এই ফর্মটা আমরা ইউজ করব আই হ্যাভ ইটেন আমি খেয়েছি আবার যদি আমরা ইটেন না বলে হ্যাভ এর মতো করে ইউজ করি তখন হবে আই হ্যাভ হ্যাড কারণ হ্যাভ এর ভার্ব থ্রি হলো হ্যাড যেরকম ইটের ভার্ব থ্রি ইটেন হয়েছে হ্যাভ এর ভার্ব থ্রি হবে হ্যাড এখানে তোমরা মনে রাখবে হ্যাভ হ্যাজ এর পরে সবসময় ভার্বের থার্ড ফর্মটা ইউজ হয় ওকে ফার্স্ট পার্টিসিপাল তাহলে আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট এর মানে আমি একটু আগে নাস্তা করেছি মানে ইতিমধ্যে তোমার নাস্তা করা শেষ কাজটা হয়েছে তাহলে আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট তাহলে দেখো আই হ্যাভ ইটেন এখানে ইটেনটা মেইন ভার্ব এই জন্য ইটেন আমরা ভার্ব থ্রি নিয়েছি আই হ্যাভ ইটেন আর আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট এর মানে এখানে হ্যাভ ছিল মেইন ভার্ব তাহলে হ্যাভ এর ভার্ব থ্রি হলো হ্যাড এই কারণে আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট 
আমি নাস্তা করেছি বা আমি আমার নাস্তা খেয়েছি কাজটা একটু আগে শেষ হয়েছে এই জন্য এখানে আই হ্যাভ হ্যাড মাই ব্রেকফাস্ট বাক্যে বিং শব্দটা কিভাবে শুনতে ব্যবহার করা যায় প্রথমে বলি বিং আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি কেউ একজন মানে সামওয়ান বা কোনো কিছু সামথিং যদি কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট কারণ হওয়া বুঝায় তা বিং দিয়ে প্রকাশ করা যায় তার মানে সামওয়ান বা সামথিং যদি কোনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের কারণ বুঝায় তখন আমরা বিং ইউজ করি সিন্স মানে কি যেহেতু অ্যাজ মানে হিসেবে বা যেহেতু বিকজ মানে কারণ এই সিন্স অ্যাজ বিকজ এর পরিবর্তে বিং ব্যবহার করা যায় হ অর্থে বিং শব্দটি ব্যবহার করা যায় তাহলে এখন আমরা উদাহরণগুলো দেখি বিং অনেস্ট বিং অনেস্ট মিন্স বিং ট্রুথফুল সৎ হওয়া মানে সত্যবাদী হওয়া সত্য কথা বললে তো আর কেউ কোনো পাপ কাজ করবে না সবসময় সৎ পথেই চলবে তাহলে সৎ হওয়া মানে সত্যবাদী হওয়া এই কথাটা বলা যায় বিং অনেস্ট মিন্স বিং ট্রুথফুল বিং আ বাংলাদেশি আই লাভ মাই কান্ট্রি বাংলাদেশি হিসেবে আমি আমার দেশকে ভালোবাসি বিং আ বাংলাদেশি আই লাভ মাই কান্ট্রি এটাকে আবার আমরা দুই ভাগ করতে পারি আই এম বাংলাদেশি আই লাভ মাই কান্ট্রি আমি বাংলাদেশি আমি আমার দেশকে ভালোবাসি এখন আমরা একটা বাক্যের মধ্যে বললাম বিং আ বাংলাদেশি আই লাভ মাই কান্ট্রি মাঝে একটা কমা হবে বিং আ মুসলিম গার্ল আই প্রে ফাইভ টাইমস মুসলিম গার্ল হিসেবে আমি পাঁচ রক্ত নামাজ করি বিং আ মুসলিম গার্ল আই প্রে ফাইভ টাইমস বিং ইল হি কুড নট কন্টিনিউ হিজ জব বিং ইল মানে অসুস্থ হওয়ায় তাহলে এখানে কারণ বুঝাচ্ছে যেটা বললাম বিকজ এর পরিবর্তে হতে পারে বা সিন্স এর পরিবর্তে যেমন সিন্স হি ওয়াজ ইল যেহেতু সে অসুস্থ ছিল হি কুড নট কন্টিনিউ হিজ জব তো এখানে সিন্স না বলে বলা যায় হি ইল হি কুড নট কন্টিনিউ হিজ জব অসুস্থ হওয়ার কারণে এখানে হওয়ার লিখেছি এখানে হওয়ায় লিখতে পারি অসুস্থ হওয়ায় সে তার চাকরি চালিয়ে যেতে পারেনি কন্টিনিউ করা মানে কোনো কাজ চালিয়ে যাওয়া ফোন নাম্বারটা দেখি বিং অ্যান ইংলিশ টিচার একজন ইংলিশ টিচার হিসেবে বিং অ্যান ইংলিশ টিচার আই টিচ দেম হাউ টু স্পিক ইংলিশ আমি তাদেরকে কিভাবে ইংরেজি বলতে হয় শিখাই আই টিচ দেম হাউ টু স্পিক ইন ইংলিশ বললেও হবে আই টিচ দেম হাউ টু স্পিক ইন ইংলিশ অথবা আই টিচ দেম হাউ টু স্পিক ইংলিশ বিং অ্যান ইংলিশ টিচার মানে ইংলিশ টিচার হিসেবে এটা বলা যায় এস I am an English teacher. যেহেতু আমি একজন ইংলিশ টিচার আই টিচ মাই স্টুডেন্ট হাউ টু স্পিক ইংলিশ সেটা না বলে বললাম বিং অ্যান ইংলিশ টিচার আই টিচ দেন হাউ টু স্পিক ইংলিশ বিং আই বয় একটা অলস ছেলে হওয়ায় ইউ ক্যান নট ফিনিশ ইউর স্টাডি তুমি তোমার পড়া শেষ করতে পারো না বিং আই বয় ইউ ক্যান নট ফিনিশ ইউর স্টাডি এখানে বিং কি বললাম একটা কারণ হিসেবে এসেছে কারণ সে অলস অলস হওয়ার কারণে পড়া শেষ করতে পারে না বিং আ লেজি বয় ইউ ক্যান নট ফিনিশ ইউর স্টাডি বা ইউ ক্যান নট ফিনিশ ইউর হোমওয়ার্ক বিং রিসপেক্টফুল টু আদার্স বিং রিসপেক্টফুল অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ক্যান সলভ মেনি প্রবলেমস অফ আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে যদি আমরা অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই তাহলে বিং রিসপেক্টফুল টু আদার্স ক্যান সলভ মেনি প্রবলেমস অফ আওয়ার লাইফ বিং কনফিউজড কনফিউজড মানে কি হতবুদ্ধ হয়ে যাওয়া কি করব বুঝতে পারছি না বিং কনফিউজড আই কুড নট টেক এনি ডিসিশন কনফিউজড হয়ে আমি কোনো ডিসিশন অর্থ সিদ্ধান্ত আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি বিং কনফিউজড আই কুড নট টেক এনি ডিসিশন বিং অওয়ার বিং অওয়ার মানে সচেতন হওয়া বিং অওয়ার অফ দিস ভাইরাস ক্যান হেল্প আস টু বি সেফ বিং অওয়ার অফ দিস ভাইরাস ক্যান হেল্প আস টু বি সেফ এই ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের নিরাপদ থাকতে সাহায্য করতে পারে তাহলে বিং অওয়ার সচেতন হওয়া বিং অওয়ার মানে সচেতন হওয়া এখন আমরা সেন্টেন্স গুলো দ্রুত পড়ব বিং অনেস্ট মিন্স বিং ট্রুথফুল বিং আ বাংলাদেশি আই লাভ মাই কান্ট্রি 
being ill, he could not continue his job. Being an English teacher, I teach them how to speak English. Being a lazy boy, you cannot finish your study. Being respectful to others can solve many problems of our life. Being confused, I couldn't take any decision. Being aware of this virus can help us to be safe. যানবাহন নিয়ে তো আমাদের প্রতিদিনই কথা বলতে হয় তাই না বাস থেকে নামছি বাসে উঠেছি গাড়িতে করে এসেছি তো এই রকম কিছু সেন্টেন্স আমাকে কমেন্ট করা হয়েছে যে এই সেন্টেন্সগুলো সঠিক ইংরেজি আমি বাস থেকে নামছি আমি বাস থেকে নামছি এই কথাটাকে দুইভাবে ইংরেজি করতে পারি আমরা আই এম গেটিং অফ দ্য বাস ওকে আই এম গেটিং অফ দ্য বাস বাস থেকে নামছি বললে এই মুহূর্তে কাজটা হচ্ছে বুঝাবে তখন এম ইজ আর এর মধ্যে আমরা আই এর সাথে যেহেতু এম ইউজ করতে হবে আই এম বললাম এরপরে গেট হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব গেটিং হয়ে যাবে আই এম গেটিং অফ দ্য বাস তাহলে বাস থেকে নামা এই অর্থে আমরা বলতে পারি আই এম গেটিং অফ দ্য বাস অথবা আই এম লিভিং দ্য বাস আম লিভিং দ্য বাস আমি বাস থেকে নেমেছি এটা কিন্তু একটু আগে কাজটা করা হয়েছে শেষ কাজটা তাহলে আই হ্যাভ গট অফ দ্য বাস অথবা আই হ্যাভ লেফট দ্য বাস যে কাজটা কিছুক্ষণ আগে শেষ হবে সেখানে আমরা হ্যাভ অথবা হ্যাস এর পরে ভার্ব থ্রি ভার্বের থার্ড ফর্ম ইউজ করি তো এখানে গেট গট গটেনও বলা যায় গেট গট গট এটাও বলা যায় তাহলে আই এর সাথে সবসময় হ্যাভ হবে এই জন্য আই হ্যাভ গট অফ দ্য বাস অথবা আই হ্যাভ লেফট দ্য বাস এখানে থামুন আমি বাস থেকে নামব স্টপ হিয়ার আইল গেট অফ দ্য বাস স্টপ হিয়ার মানে এখানে থামুন আই উইল এটাকে সংক্ষেপে বলা যায় আই তাহলে আইল গেট অফ দ্য বাস আমি বাস থেকে নামব আবার এইভাবেও বলা যায় প্লিজ স্টপ হিয়ার সো দ্যাট আই ক্যান গেট অফ প্লিজ স্টপ হিয়ার দয়া করে এখানে থামান যেন আমি বাস থেকে নামতে পারি যেন বলতে সো দ্যাট প্লিজ স্টপ হিয়ার সো দ্যাট আই ক্যান গেট অফ যদি আমি এই বাসটি নেই আমি বাড়ির কাছে নামতে পারবো এই বাক্যটা বাংলায় এভাবে বললো ইংরেজিতে আমরা একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে বলতে পারি উইথ দিস বাস আই উইল বি এইবল টু গেট ক্লোজ টু মাই হাউস উইথ দিস বাস তার মানে এই বাসে করে আমি আমার বাড়ির পাশে নামতে পারবো উইথ দিস বাস আই উইল বি এইবল টু গেট ক্লোজ টু মাই হাউস গেট ক্লোজ মানে বাড়ির কাছে আশা করি এই লেসন থেকে কিভাবে আমরা বাস থেকে নামার কথাগুলো ইংরেজিতে বলতে পারি সেটাও শিখতে পেরেছি সেই সাথে আমরা বুঝতে পেরেছি কখন কোন টেন্স আমাদের ইউজ করতে হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আসসালামু আলাইকুম